Saudari saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya inspirasiku di antara Renungan Harian Rabu 12 Juni Pekan Biasa yang ke-10 Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, karyamu tetap terlaksana hingga saat ini. Buatlah kami semakin mengerti dan memahami bahwa kami tidak dapat bertindak atas kesanggupan kami sendiri, melainkan semuanya terjadi karena karyamu. Dengan pengantraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan dikau dalam persatuan roh kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 5 ayat 17 sampai 19. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, Sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi, siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi, di dalam kerajaan surga. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam hidup bersama pasti kita butuh peraturan atau hukum. Peraturan digunakan untuk mengatur hidup bersama. Biasanya, Peraturan itu diciptakan untuk menjamin kestabilan hidup bersama. Ada yang berupa perintah, ada pula yang berupa larangan. Misalnya, dilarang merokok di ruangan ini. Taruhlah sampah di tempat sampah, dan lain sebagainya. Aturan-aturan untuk hidup bersama. Sabda Tuhan hari ini menceritakan bagaimana Tuhan Yesus memaknai hukum Taurat dalam hidup bersama. Tuhan Yesus menegaskan maksud kedatangannya. Ia tidak akan menghapus atau meniadakan hukum Taurat yang ada. Seperti yang dikatakannya, Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Yesus menghargai tokoh pendahulunya seperti Musa dan para nabi. yang memulai dan menghidupkan hukum Taurat. Yesus lebih memberi makna baru atas aturan lama yang sudah dihidupi. Dalam hukum Taurat, ada 613 butir aturan yang terdiri dari 365 butir larangan dan 248 butir perintah. Konon, Jumlah larangan sesuai dengan jumlah hari dalam setahun. Sedangkan jumlah perintah sesuai dengan jumlah tulang dalam tubuh manusia. Saudari-saudaraku yang terkasih, Taurat itu telah dikerjakan Yesus untuk kita. 
dan kematiannya di kayu salib sebagai ketok palu bahwa hukum Taurat berakhir dan keselamatannya sudah diterima. Dalam tujuh sabda Yesus di kayu salib, pada sabda yang keenam ia mengatakan sudah selesai. Maksudnya, segala pekerjaannya telah selesai termasuk mengenapi hukum Taurat. Lalu, di sabda yang ketujuh, Yesus menyerahkan dirinya. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan jiwaku. Salib menjadi simbol nyata dari inti hukum Taurat, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Pertanyaan untuk refleksi kita semua. Bagaimana sikap kita terhadap peraturan atau hukum dalam hidup bersama selama ini? Entah dalam keluarga kita, lingkungan RT, RW, masyarakat, bangsa, dan negara. Aku pahami bahasa semuanya Hanyalah bahasa cinta Kunci setiap hati Ajarilah kami Tuhan Bahasa cinta Kasih andaikan aku lakukan yang luhur dan mulia Jika tanpa cinta kasih hampa dan tak berguna Bahasa cinta kasih Andaikan aku dermakan Segala harta milik Hanya cintaku yang mampu Membahagiakan orang Kami Tuhan bahasa cinta kasih Cinta itu lama lembut Sabar dan murah hati Tidak cari keuntungan Tidak megahkan Bahasa cinta kasih Saudari saudaraku yang terkasih Marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini Dengan mohon berkat Tuhan Dan kita akan menerima tugas perutusan Semoga saudari saudara sekalian Keluarga-keluarga kita Komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita. Dibimbing, dilindungi, dan berkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin.